guys we are going to continue here with page number 145 right here we are going to keep talking about decimals yes here what they are saying to us in point number one is that we need to write a value of four in each number el número cuatro qué posición tiene en cada número en este caso Mírenlo acá, nos dieron el primer ejemplo. Point four, aquí es four tenths. Recuerda que la primera posición es, después del punto, tenths. Y el cuatro está ahí. Aquí, ¿en cuál está el cuatro? Después del punto, ¿cómo es que nosotros nos nombramos? Que nosotros sabemos cómo es. Ones, tenths, hundreds. Ah, aquí es el tenths, normal. ¿Vale? Nos pusieron a comparar tanto los números enteros como los números decimales, ¿ves? For, aquí qué sería? Ah, ya sé que va después del punto. Entonces, el primer, eh, la primera posición es tenths y la segunda hundredths. So I wanna write down here hundredths, right? You see? It's just to write down the position. I'm going to move the, move, move the book just a little bit. Here, the number four. Mm, como está antes del punto. Significa que es un número entero, entonces lo puedo nombrar normal. Ones, tens, hundreds. Este es el hundreds normal. ¿Sí lo ven? La diferencia acá es que con THS es decimal y con DS es número entero como siempre lo hemos manejado. Here, four. So, ones, tens, hundreds, thousands. So, it is thousands. Right? Normal. Bien, porque estamos hablando del número entero. Here. Oh, teacher, I have a point. Ah, si ya reconoces el punto, su so next is tenths, hundredths, and thousandths. Right? So the number four is in thousandths. Can you see the difference? Mira, el cuatro en miles está acá, a la izquierda. Pero en cuatro, en decimal, miles de decimal, está a la derecha. ¿De qué depende? Del punto. Tú tienes que ubicar primero el punto. Here. Ah, profe, el cuatro está por allá mucho antes del punto. Mm, o sea que empieza ones, tens, hundreds, thousands, ten thousands. So here is four thousand. Vamos a escribir solo como four thousands. Four ten thousand, sí. Thousands, normal, ¿cierto? Porque no es del punto. Next, here, point four. Ah, oh, teacher, como está después del punto, yo sé que la primera posición es tenths después del punto. Right? Easy or difficult? Easy. Te tienes que aprender las posiciones después del punto. Diez segunditos para que lo terminen de escribir quienes no lo escribieron. Right? Very good. So here. Use digits to write the following numbers. Aquí ahora vamos a escribir es números, dígitos. ¿Listo? Seven ones. ¿Cómo sería? Seven. ¿De acuerdo cuando empezamos? Ones. ¿Listo? Seven thousands. Seven thousands. Do you remember 7,000, the comma? Here, letter C, 700, normally, 700, 700, ¿se acuerda? And 7 millions, ¿cómo sería 7 millions? 7 millions, como nosotros ya lo, usuamos, lo usua, usamos generalmente para escribirlo, o como solemos hacerlo. Next. Letter E, tens. Ah, como está el THS, me indica que pongo punto 7, porque la primera posición es tens. Hundreds. Ah, teacher, como me dice THS, THS, so here is point zero seven, porque la segunda posición es 
hundreds, right? Here, seven billions. Oh, billions, ya lo sabemos escribir. Seven billions. ¿Y con qué relleno? Ceros. Recuerda que las comas se llaman thousands, millions, billions, right? Normal, y aquí, en uh, letter H, is seven thousands. Ah, profe, como tiene el T, H, S, me indica que va en la tercera posición después del punto. Point zero zero seven. Yes? Point zero zero seven. Recuerda que el primero se llama tenths. Tenths. El segundo se llama hundreds. Y el tercero se llama thousands. Right? No se te olvide eso. Esas son las tres posiciones que ahora te tienes que aprender. Right? Very good. In here, the point number three, we are going to do the same that we already do. Nosotros, lo que ya nosotros sabemos. Entonces, 4 sobre 10, muevo el punto ¿cuántas veces? Una. Punto. 4. Acá. El 3 lo dejo quieto y voy a mover el punto solo una vez. Point 2. Right? And here. 37 lo dejo quieto. Y aquí lo movieron dos veces. 1, 2. Point zero, three. Right? The rest of the others are done for you. Las siguientes están hechas para ustedes para que por favor las escriban en este momento. Right? Here is point 23. Por si de pronto no alcanzan a 3, 2, and 7, point zero, two, point six, 72. Here, 6, 2, 5. And here is the point. Right? So write it down, please, guys. Right? Very good. Now let's move on to page number 147. So here, listen up. What do we have to do right here? Decimals and, and zeros. Listen up. Here, cambia los tens, cambia a tens eh, retirando ceros. Entonces, aquí para que quede solo en five tenths, solo le quito el... 0.5, así quedó, 5 tenths, ¿cierto? Si está así, por ejemplo, punto 50, ahí lo que está diciendo es 50 hundredths, 50, ¿vale? Pero como eso lo necesito, que queden tenths en la primera posición, solo un dígito, eso es 0.5, here, 0.3, quito y quito el 0, quiero que se quede solo en Tenths, me están diciendo. En here, ¿qué tengo que hacer? Yes. Point seven. As you can see, you have here point two and point six. Yes? You got it? Here I drop the zeros. What is drop? Cancelé, los tiré. ¿Vale? Los taché. ¿Vale? Point six. Point two. Right? Solo necesitábamos una posición porque me están hablando de Tenths. Easy? Very good. So now let's move on to point number two. And point number two says, change to hundreds, o sea, a la segunda posición que debe haber que? Dos números, by annexing zeros, anexando ceros, o sea, agregando. Para que quede hundreds. Entonces, para que este número se convierta en hundreds, ¿qué debo hacer? Zero. 6. Le agrego un 0. Porque ahora sí quedó en la segunda posición, que es lo que me están pidiendo. Right? Here. This one is so, so easy. 
point zero one. Le agrego un cero, ¿ves? Aquí nos están diciendo que le agregue un cero. Right? And here, point nine. Let's do it. ¿Cómo quedaría? Yes, point zero nine. Así se llama nine hundredths. Here, point zero eight. Eight hundredths. And point zero eight, no, here, point zero three. Yes, eight hundredths. Para que pueda llamarse hundredths, tiene que haber dos dígitos. ¿Vale? Para que pueda llamarse tens, solo debe haber un dígito. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Number three. Change two thousands by annexing zeros. Lo mismo. Ahora tengo que llegar hasta la tercera posición. ¿Cuántos números deben haber? One, two, three. So here, debo anexar zero. So, point zero, thirty four. ¿Terminó en la tercera posición? Sí, mira, tres dígitos. One, two, three. Here, point zero, sixty eight. One, two, three. De esta manera yo puedo decir thirty four thousands. 68,000, ¿vale? Porque 1,000 es la tercera posición, 100 la segunda posición y 10 la primera posición. Aquí se ve, 1, 2 y 3, ¿right? Point 92, ¿cómo sería? Point 092, ¿right? Excelente. Here, point... 003 en point 008. Yes? Write it down, please. Very good. Let's do it. Yes, you have the time to write it and to complete it. Everything. Yes? Very good. So now, point number four says, change two hundreds by dropping zeros. Nuevamente, cambia hundreds, hundreds. De una vez sabes que es una la segunda posición, dos números. Quitando ceros. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Quitar el cero. Point 26. You see? Here. Point 59. And the next of the others, you can do it. The next one is... How much is the next one? Ahí lo único que tienes que hacer es quitar el cero. Point. Yes. 14. Here, point 78. And point 32. Lo importante aquí es que reconozcas esas tres posiciones. Después del punto va tenths. Luego, hundredths. Míralo acá. Y luego, thousands, nuestras tres posiciones. ¿Listo? Y en este caso, en el punto número 5, nos dice, anexa o quita ceros al primer decimal para que los dos tengan el mismo nombre. ¿Cuál nombre quieren ellos que tengan? Hundreds. ¿Qué debo hacerle al punto 2 para que quede así como este? Punto 03. Le agrego un... Cero, very good. Point zero two. Ay, mire que ahora sí quedó igual. Point zero three, point zero two hundreds. Dos posiciones, dos números. Right? Here. ¿Qué debemos hacerle a este? Agregarle un cero. Point zero nine and eighty three. Right? And here. Acuérdate que nos dijeron, o le anexas o le quitas. ¿Aquí qué hicimos? Le quitamos para que quede like this. Point 91 and point 62. Right? Uh -huh. Yes, did you finish to write it down? Yes. Very good. Now, let's move on. Point number... Six. In the point number six, what do we have? So here, we are going to write these decimals as a number of words. En palabras de números. ¿Cómo sería acá? ¿Cómo es una posición? ¿Cómo se llama? 
tens. So here is seven tenths, right? Tenths. Yes, ¿por qué? Porque solo tiene una posición y una posición es tenths, right? Here, it has two numbers. So how do you call it? Normal. 32, 32, 32 what? Segunda posición, hundreds. Recuerda aquí, un número o una posición, dos números o dos posiciones, tres números o tres posiciones. Dos posiciones, two hundreds. Yes, very good. Here, how many positions do we have? Three. So, no se pone 041, solo 41, 41. Y como tiene tres posiciones, ¿cómo se llama? Thousands. Thousands. Right? Did you do it correctly? I know that you can do it correctly. Now, you are going to do the rest of those exercises. Yes? Let's do it. You have one minute to do it. Right now. Let's do it. Let's do it. Quickly, quickly, quickly. You can do it. One minute. One minute. Remember that I, that you have to notice how many positions do you have. ¿Cuántas posiciones tienes? ¿Vale? Let's do it. Write it down. You have the time to complete those three. Let's do it. Let's do it. You have the time. Yes. If you if you finish, you can write here these answers. We are talking about distance here. Así que no te preocupes por eso, ¿vale? Here is the longest distance is Taylor's. O puedes decir Taylor's. And here, the longest distance is the decimeter. Right? So now, let's work. Let's work on these ones and then you can write down this. Let's do it. Let's do it. This is so, so easy. You can do it. Yes. Yes. So try to finish it. You can do it. Yes, yes, yes. Very good. Very good. Nice. So here is three. No need to poner los tres. Los dos ceros, perdón. Solo escribo three. Tercera posición. Thousands. Thousands. Right? Point eight. So eight. ¿Cuántas posiciones? Una. Tenth. Tenth. Right? And nine. ¿Y cuántas posiciones hay? Dos. Nine hundredths. Right? Very good. Ten seconds to finish it. And then we can move to the next page. Yes? So let's do it. If you got it right, let's put a checkpoint. Yes, yes. Si lo estuviste bien, ponte un chulito. Very good. Yes, did you finish to write down everything? Ten seconds. Ten. Nine. Eight. Seven, six, five, four, three, two, one. Mm, tilin, tilin. Very good. Let's move on to the page number 149. Yes? So here, comparing decimals. Comparar decimales. ¿Cuál será más grande que el otro? ¿Listo? En este caso, entonces, lo voy a escribir aquí arriba para que nos quede todavía más grande. Me dicen, ¿tú cómo haces para saber cuál es más grande? Fácil, tienes que igualarlos. Si aquí hay dos dígitos, aquí también le voy a poner otro dígito. ¿Listo? Porque quiero que todos dos queden con la misma cantidad de dígitos. Si aquí hay dos y si aquí había uno, le agregué un cero. Ahora sí, 
¿Me puedes decir cuál es más grande? Point .50 o point .05? Yes, point .50. Yes, ¿sí lo ves? Lo que pasa es que yo le agregué aquí un cero para que se vea, para que tenga la misma cantidad de números que el otro. Right? Here. 77, and here is 7, so I'm going to write a 0. Así los igualo. Aquí hay 2 y aquí también hay 2 números, ¿cierto que sí? Now, which one is greater, 0.77 or 0.70? 0.70. Good job, right? Here, I'm going to put a 0 here. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So now, which one is greater? No one, because they are equal. Punto 320, punto 320, right? Here, ¿por qué es más grande punto 406? Vea, 1, 2, 3, entonces aquí le agrego otro. 1, 2, 3, right? ¿Y qué es más grande? 0.400 o 0.406. 0.406. Very good. Yes? So now here, 1, 2... 1, 2, 3. No, necesito que los dos sean de tres dígitos. Entonces le pongo un 0 acá. Now, which one is greater? 0 0.040 or 0 0.004? 0 0.040 o 0.004? 0 0.040. Yes? Here, I'm going to, if I have here three positions, 1, 2, 3, I'm going to complete here to get three positions, one, two, three. So now which one is greater, 0.300 or 0.200? 0.300, you see? And here, if I put a zero, this one will be the greater. And here, if I put a zero, you see? This one is gonna be the greater, why? 0 0.07 or 0 0.70? 0 0.70, very good. So now, Let's remember that you need to, to put the equal number of digits. Debe poner el mismo número de dígitos, ¿vale? Si aquí hay tres, aquí pongo tres. Si aquí hay tres, aquí pongo, debo poner tres, ¿sí? Y así los puedo comparar, ¿listo? Ahora me dicen, escriba del, ma, escriba del más pequeño al más grandote, los que tengo acá, organícelos. So, lo primero que tengo que hacer es, bueno, me a ver cuál de ellos tiene más... Más números. Mira, aquí dice que tiene 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3 y solo 1. Entonces, como la mayoría son 3, pues a todos me toca igualarlos con 3. Aquí le hacía falta un 0, aquí dos 0, siempre a la derecha. Aquí otro 0 y aquí otros 0. Dos 0. ¿Listo? Ahora sí, me pregunto, ¿cuál será el más pequeño? Punto cero cero tres punto doscientos setenta punto cero quince punto trescientos punto ochocientos cuarenta punto quinientos dos o punto cien más chiquitico es este punto cero cero tres listo lo tacho ya ese no me sirve cuál seguirá otro que tenga de pronto un cero punto cero acá Punto cero, entonces, punto cero quince, listo. De los que tengo y que siguen, ¿cuál seguirá? Punto doscientos setenta, punto trescientos, punto ochocientos cuarenta, punto quinientos dos o punto cien. Punto cien, si quieres puedes escribir solo el uno o los do, con los dos ceros también puedes. Listo, lo tacho, ¿cuál le seguiría? Punto 270, punto 300, punto 840 o punto 502. Bien, punto 270. Right? Now, ¿cuál le seguiría de estos que tengo acá? Punto 300, punto 840 o punto 502. Bien, punto 300, ¿cierto? Luego, ¿cuál le seguiría? Punto 840 o punto 502. Punto 502, lo tacho. Y el último, punto 840. ¿Sí ven? Así fueron tres dígitos, 3, 3, 3, 3. Y fue mucho más fácil de 
contestarlo. Bien, mis amores, aquí lo mismo. Nos preguntaban, ¿qué es más grande? ¿3.3 o punto .28? ¿Cuál creen ustedes que es más grande? Punto .3. ¿Por qué? Porque si lo igualo a dos números, le pongo un cero para que quede dos números, ¿cuál es más grande? ¿Punto .30 o punto .28? Punto .30. Entonces la respuesta es... Punto 3. Aquí vamos a escribir yes, que tiene que ver con fraccionarios, que ya lo vimos. Right? Yes, did you write it down, everything? So you have time to do it. And then we are going to move to those exercises. Right? I'm going to move the book just a little bit. Y estos son las me eh, medidas métricas. ¿Cierto? Que se usa más que todo en Estados Unidos y aquí nosotros casi no lo usamos, ¿vale? Y estas pues no se, no se han enseñado a profundidad, generalmente pues no las usamos, ¿vale? Entonces aquí podemos escribir esto que simplemente me indica que cuando hable .001 es milli, ¿vale? Pero esto tiene que ver con distancias o con peso, ¿vale? So now... Let's move on to point number four. So here says rewrite as mixed decimal. Ay, ¿Cómo así mixed decimal, profe? ¿Qué es eso? Ponle cuidado. Esto es un qué. Esto es un qué. Número mixto. Porque tiene un entero y tiene una fracción. Pues existen los mixed decimals. ¿Cuál sería? El que tiene un entero y tiene decimal. Tiene entero. Y tiene decimal. Eso es un mix decimal. ¿Right? Entonces acá tengo 132 sobre 100. Me dice que lo debo mover. ¿El punto cuántas veces? Si tengo dos ceros, dos. Entonces si lo tengo acá, lo debo mover dos veces. Un, dos. Quedo aquí en la mitad. 1.32. ¿Ven? Vamos a hacer el 67. Acá. ¿Cuántas veces lo debo mover? Una vez porque tengo un cero. Entonces lo tengo acá al final. Recuerda que siempre lo tengo al final. Lo muevo una vez. One. Entonces me queda 6.7. ¡Wow! Tengo un mix decimal. ¿Sí ven? Un, un decimal mixto. Next. 972. ¿Cuántas veces lo voy a correr? Dos. Un, dos. Miren dónde quedó. 9.72. Y 864 ustedes lo pueden hacer. ¿Listo? Let's do it. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tilín, tilín. So here is 8.64. Right, guys? So please write down your answers. Yes, to finish the class. Yes. So, ahí les doy ese tiempito por si alguno le, le faltó por escribir algo. Pronto lo voy a bajar un poquito acá. No lo bajo mucho porque aquí en la parte de abajo del video no lo va a dejar ver. Entonces, hasta acá. ¿Vale? Very good. If you finish, thank you so much. I will see you in the next video. Bye, bye.